よいしょこんばんは<笑>こんばんは皆さんこんばんはあリカさんこんばんはこんばんは。みなさんこんばんはーと。あ、えみさんこんばんはー。よろしくお願いしまーす。えー、っと、まあ、えー、告知というか情報でも出してたんですけど、えー、前人未到母の日神日ということで、まあ、私の意気込みというか、覚悟みたいな、なんかそんなタイトルを書いちゃったんですけど、えー、っとピカケイさんあこんばんは絶景ですねありがとうございますこれね全部今母の日神秘ありがとうの出荷待ちの子たちが今ずらっとね並んでる状態ですえー、っと杉本さんじゃないな先にえー、純子さんかな純子さんこんばんは杉本さんこんばんは実物みたい実物ね杉本さんにも見てほしいな見てほしいな見てほしいな可愛い,い子ちゃんです可愛い,い子ちゃんっていうよりは美人さんかなね私的にはちょっと美人さん的なタイプなんですけどえー、っとえみさんピンク一色の、えー、背景素敵ですありがとうございますえー、トモさん、こんばんは、こんばんは。ソライロさん、こんばんは、こんばんは。あの、変装ごめんなさい。今日出しましたんで、ごめんなさいね、遅くなっちゃって。発送しました。よし、こんばんは。ということで、まあ、こんな感じで、今、えー、っと、たくさん、母の日用の、えー、シンビジウムの子たちが準備してる状態です。今、き、えー、っと、主には、昨日からかな、えー、宅、えー、宅配の発送が始まってる感じです。先週までがね、お店向けの納品の出荷があって、で、今、えー、個人様向けというか、えー、お母様向けの発送が始まってるような感じですね。えー、エングリーンさん、こんばんは。お疲れ様です。えー、トモさん素敵な背景だありがとうございますサライラさん大丈夫ですよかったです<笑>ごめん<笑>えーっとトモさんあっ藤目さんも見てるね藤目さん元気っすかお疲れさんですめっちゃ忙しいんじゃないですかね藤目さんよいしょようこ新井さんこんばんはこんばんは、えー、ということで、えー、今ね、えー、5月7日、えー、今年の母の日まであと5日か、5日になりましたね、えーまあ、こんな状況の中で、こうやってシンビジウムいっぱいの中にね、えー、か囲まれて、えー、幸せなシンビストでございます、えーまあ、ようやくね、このありがとうのこの景色に、まあ、たどり着いたというか、えーまあまあ、たどり着いたんですね、ようやく。本当にまだ私が大学生の頃は育種始めようと、えー、決心した時にですね、まあ、1個、まあ、母の日母の日というか、まあ、本当はその、まあ、母の日は1、まあ、つの第一段階で、えーまあ、さ,さらにはこう年中こういろんなシンビジウム、まあ、私の、まあ、学生時代の私なりの理論でこういろんな原種のシンビジウムたちをこう構成していって、育種すれば、えー、っと、年中いろんなシンビジウムを世に出していくことができるんじゃないかなって、なんか、あのー、なんていうかな、学生なりの理論があったんですよ。で、それを思ってる時に、まあ一番最初やっぱ考えるのは、まあ当時、えー、出荷、することができなかった、えー、母の日っていうところに、まずはや、あの、行きたいなと。っていうぐらいな、まあ、安直なつもりで母の日神秘をまず目指したんですけど、まあ、これが思いのほか難しかったっていう感じなんですねそれをこう思い
、えー、思いついたというか、まあ、胸に抱いてからこう実際にこう安定的に、えー、品種っていうのを生み出して世に出すこうやってこうね母の日手前でこうしっかりと出荷準備ができる状態まで持ってくるっていうところまででなんか、えー、と気づけば20年っていう歳月がかかっちゃったっていう感じになります。本当まあ本当当時はね、えー、軽く思ってたというか、まあ、目指してやれば、まあそまあ、あの10年以内ぐらいにはたどり着けるんじゃないかぐらいに思ってたんですけどこれ,これがねなかなか難しかったっていうところはありますただ、まあえー、まあ長かったですけどここまで来てこうたどり着いてでもたどり着いた時にはうーんと何て言うんですかねその今日それこそこうお伝えしたいなと、えー、思ってたのは、えー、とトモさん、そんなに何かな、歳月、時間かな、長かった,長かったですよ、えーと、ネイビーブラックさん、学生なりの理論、気になります、後で教えてほしいです、えー、今、今多分ね、あなたがこういろいろ抱いてる。いろいろ構想してることと近しいことだと思いますよ、いろんな原種の構成を、ね、考えて、そしたらまあ年中いけるんじゃないかなっていう、あの本当、安直な発想でした、当時はね。まあ、あのそ,んなそんな感じがあった,んあったんですけど、えー、っとトモさん、ものすごい長い道のりだったんですよ、そう、長,長かった。で長くてで、まあでもここまでの道のりってすごいあの楽,し楽しかったというか、まあ、今も楽しんでやってるんですけど、えー、っといろいろと楽しいステップがここまであって、まあ、本当試行錯誤してきたんですよそもそもまず作ろうと思った時には、えー、っとこの母の日、まあ、母の日に出すって、まあ、要するにシンビジウムって皆さんのイメージの中で、まあ、年末冬とかのイメージが強いと思うんですけど。まあ、そこで出荷するのが、まあ、私たち生産農家の、まあ、基本の、えー、タイミング、えー、っていうふうに捉えていくと、まあ、そこから考えていくと農家は年末に、えー、冬から年末っていうところで出荷しますけど、えー、例えばこれがご家庭で開花させるになったらそれ同じシンビジウムの品種を家庭で咲かせるんだったらこれは自然咲きの環境でいくと春になるんですよね12月とかに買ったものお店で、ね、手に入れたものなんていうのがこれがご家庭で咲いてくるとやっぱ3月4月、まあ、エリアによっては5月とかねっていうぐらいになってくると思うんですが、まあ、こういうふうに移り変わってくるわけですよで、まあ、移り変わってくるんだけど、まあ、農家的に言うとやっぱりこの年末にえー、咲かせるっていうのは基本のピッタイミングなので、まあ、それを考えていくと、えー、この母の日を目指していくっていうのは要するにまあ普通の感じからいくと遅く咲かせるっていう感じのイメージなんとなく伝わりますかねで遅く咲かせるっていうのはまあ,あの農業的にというか、えー、園芸的に言うと「奥手」「晩成」って書いて「奥手」って読むんですけど「奥手」っていうんですね品種的にも。奥手だったりとか、まあ、開花技術で言ったら、えー、と抑制栽培とか抑制開花とかっていうね、えー、そういうふうな、えー、言葉を使っていくんですけど、まあ、そういうところで奥手春咲きを目指していく中で遅咲きをこう考えていくっていうのを、えー、一個ずつのステップを踏んでいった時に実はでもそれをまず目指そうっていう思う,思う時にうんそれに使える。有効な親後輩をする時のこう A と B をかけますっていう時のこの、えー、まずお父さんお母さんを,を考えなきゃいけないんですけどこれがね、えー、当時持ってなかったというか、えー、なかなか手に入らなかったんですねでそれがないっていうところからのスタートだったので,でそれをまずは手に入れたりとか、えー、作ったりとか、えー、そういうところから始めていったので。ででそういう春咲きのものを作っていく中で、まあ、作りながらねで収納し、まあ、大学卒業してで、まあ、大学1年の時なので育種を始めたのが大学卒業してで
、えー、向山ラーエンっていう会社に修行に行って、えー、2年間修行に行ってでそれでこう帰ってきて、まあ、実家で、えー、収納してやるわけなんですけどでそこのずっとステップを踏む中で、まあ、父とあのいろいろ話をしていくんですよで、まあ、一つのテーマの中で、まあまあ、一つ母の日っていうのは目指したいと、えー、達成してみたいっていう思いがあってでこれで話をしていくと、まあ、私の父はものすごいこうキャリアが長くてもう石田らえて創業50周年、えー、50年超えましたので,で、まあ、父の神秘栽培歴が要するに51年目 50… 51年目か52年目か51年目じゃないかになるわけなんですよで、まあ、そのぐらいのキャリアの中でいくと、まあ、父が、えー、最初シンビジウム栽培を始めた時っていうのはまだだから今でいうそのお歳暮とかっていうものすらなかったしで、えー、年末にシンビジウムが出荷されるっていうこともまだ、えー、普通になってないっていうタイミングまあ、シンビジウム自体がこう花を咲かせて農家として人人生計を立てていけるかどうかも定かじゃなかったような時代なんですけど、まあ、そういったところから父、両親はキャリアを積んできているのでいろんな栽培,をに、えー、栽培を経験しているしいろんな栽培に挑戦してき、えー、ている人たちなんですね。でこういろんな話をしていく中で、まあ、そうするとやっぱり母の日っていうものはそもそも全然不可能じゃないか両親のキャリアの中でも一番一番遅くまで咲かせたのが6月までって言ったかなっていうぐらいの,あの経験もあって、まあ、昔なんかその年末一辺倒っていう今のイメージというか今のこの普通。普通に捉えてる世界と、えー、世の中の手前のタイミングでは,は春もすごい売れたんですよねシンビジウム含めてお花たち、えー、年,年末だけじゃなくて年明けて、えー、春までしっかりと売れていくような世の中、えー、があったんですねでまあそういうふうな、えー、っとキャリアを持ってるからこういろんな理論を持っててでこう話してるとまあ、品,種も品種を作るのも一つだしでもう一個、開花調節っていうところで、えー、技術的にもやれるよとで、えー、今、この部屋は、まあ、今、動いてないんですけどこれ日中はね、えー、とパッドファンって言って、まあ、一面がね、えー、と特殊なパッド、えーまあ、壁,壁になってるんですよでそこに水が上にこう、えー、水が通っててで滝みたいにこう水が滴ってでそれを向こう側はね大きい。ファンが、えー、ガーって回ってでこう、えー、一面からこう流れてる水をこう大きいパッドがぐーっと吸い込んで,でこのハウス自体を、ね、水冷って言って水,水分でこう冷やすような水冷室になってるんですね、えー、昔石田蘭園は、えーっとねまあ、今は作ってないんです、えー、出荷してないんですけどグラマトフィラムの生産も頑張ってた。えー、ことがあってでグラマトフィラムの出荷ってあの夏、すごい暑い時に出荷になるので大変なんですよね、えー、もうあのグラマトフィラムは暑さに強いから喜ぶんですけどグラマトフィラム出荷しながら人はもうふらふらになっちゃうような<笑>状況になっちゃうので、えー、それをこう,うまく出荷をこ,うこなすためにはこういう水冷の環境を作って。涼しい環境とかをね作ってあげるとまあもっと夏場にね、えー、しっかりと出荷作業もはかどるしそしてまあ品質もよく出せるっていうことができたのででまあそういうのやってる時にこの出荷室っていうところでこのパッドファン式の出荷室を作ったんですねそれがまあ今も、えー、今残って、えー、使ってるんですけどまあこれを使ってですね日中は、えーえー水,水で温度を下げながらね、えー、抑制ゆっくりゆっくりこう咲かせてやってるような景色に、えー、作っていってるわけですねちょっとごめんなさいコメントお返ししますね、えー、リービービードさんこんばんはこんばんはえー、っとリカさん一休まだ咲いてますよおおマジでなかなか綺麗に長いこと咲かせてますね
素晴らしいシャオさんこんばんはこんばんはトマさんそうなんだもじゃまといや実はねうち父えー、っとねにハワイからグラマトヒラムって一番最初にえー、っと入ってきたんですけど一番最初にという表現が正しいかなまああの営利的にというか農家が咲かせて出荷,出荷するための最初のグラマトヒラムがえっとね国内で何言ってたかななんかいろんないろんなものを作る栽培してる農家さんにグラマトフィラムがこう納品されて最初苗がでそれをこう試作的に、えー、いろんな人たちがあのシンビジウム作ってる人たちだけじゃなくて恩師作ってるか恩師ジウム作ってる方とかデンドルビウム作ってる方とかいろんな方がこう育ててみてでその中でえー、っとね2人だったかな3人だったかなもう一回父に聞いてみないと分かんないですけど、えー、何人かだけえー、そのグラマットフィラムを一番最初にき、えー、うまく咲かせるところまでたど、えー、り着けた人たちがいてその中の一人が、えー、実は私の父だったんですよねでそこから結構先駆的にというかグラマットフィラムの、えー、っとしゅ生産もね頑張ってた時期がありましたな日本で一番作ってるような時期がありましたよねちなみに実はあの私はあの一番最初の育種最初の後輩はシンビジウムじゃなくてグラマトフィラムの後輩をしてますグラ,グラマトフィラムが結構好きだったので面白いのいっぱいありますよグラマトフィラムもねえー、っとリカさんシンビモジャできてましたねえー、あの食塩菜持っていく実物持っていくんでちょっと見てみて面白いっすよ面白い動きをしてます今えー、エミさん今年購入したありがとうは来年は他の子たちと同じタイミングで咲くということですかそうあのー、今咲かせてるこのありがとうの状況っていうのはこれはもううちがすごい特殊な管理をして、えー、ものすごく遅く咲かせてる目いっぱい、えー、抑制して、えー、遅く咲かせてるものなんですねちょっと特殊な光景でこれをまあ普通に家庭で咲かせていくっていうタイミングになるとやっぱり3月4月ぐらいになるんじゃないかなと思いますそういうことですねともさんは、えー、ニコちゃんマークでしたねそんな感じですねそうそうでまあそんな感じのこうな長い年月の中でえー、っと長い年月の中でこう、まあ、みんなと、えー、話ししながらこう、まあ、でも、最初ありがとうができてくれて編集ができて実はね実はこのありがとうも一番最初そので,できて一番最初に試作した時はね、まあまあ、ほん正直な話というか本当のところちょっとスルーした品種というか、えー、っと注目してなかったんですよ。まあえー、っと成績が高いことは分かってたけどでも、なんていうかなそんなに注目してない品種でちょっとこの子以上に注目している品種が3つぐらいあったんですよで、まあ、ただ、いろんな品種をまずテスト,しテストしてみてでこうどういうふうにうまく母の日までこう持っていけるかっていうあのすごい試行錯誤したんですけど。でその時に分かったことっていうのが、えー、花の形だったんですよねこの当初はやっぱり母の日に、えー、可愛らしい丸いカップ咲きというか抱え咲きというかこうふっくら可愛らしい感じのお花を母の日にこうお届けしたいなっていう、まあ、夢が、まあ、今も諦めてはないんですけど、まあ、あってで、まあ、そういう品種を作ったんですよ。えー、作って開花調節もできてであいけるなと思ったんですけどこれがねこれがこのふっくらね丸い子はね実はだんだん、まあ、今年は比較的涼しめの,あの気温ですけどそれこそ、ね、日中やっぱり暑くなっちゃうとか、えーっとまあ、輸送中に例えば、ね、暑さ感じちゃうとかそうするとねこのふっくら丸い花の中でねこう中から焼けてくるような感じになっちゃうんですよ。だから結構、この可愛らしい花っていうのがまだねその今持ってる、えー、子たちの、えー、遺伝子を持ってる遺伝子を持ってる今,今持ってる子たちの遺伝子の状態では多分、その
えー、か丸い中でこう暑さがこもっちゃうことに勝てる子たちがまだできてなくてそ,うでそれで,それでこう観察してるとやっぱりねあの熱帯のシンビジウムとか、えー、もあるんですけどそういう子たちはやっぱね花が細い花が細くてねパーンって開いてるような感じでこ,うこの中にこの中っていうのは要するにこう中心に花粉の塊花粉界があるのでこれを。これをこうカビさせちゃったり痛ましちゃったりすると花が終わっていくっていう、えー、形になってしまうのでこ,れここにやっぱり暑さをこもらせないような構造になってるんですねでそことかをこう観察してた時に結局いい形で、えー、っとなんていうかなバランスよく咲いてくれてる子がこの子だったんですよねでそれを見た時にあこのありがとうってすごいすごいなとめちゃくちゃ性能高いしいいなと思ってでそれでこう注目し始めてでこう注目してるとやっぱりこの時期に咲いてもまあお母さんのお手元に届いたとしてもえとそれがこうなんていうかなまあ、少なくともえ涼しめのところでまあそれなりに楽しんでいただければ一月ぐらいは十分メンテナンスしてくれるえ花持ちしてくれるっていう感じの花になってくれてるのでまあそ,れそれ考えたら非常に素晴らしいなとえ思ってでさらにこう注目をしてで私はこう母,の日む母の日の,そのプレゼントというかえそういったお母様たちの喜びにこうなってくれればって思うプラスアルファでやっぱりそれをえお母様が育ててみてくれて次の年にもちょっとでも花が咲いたりとかしてこうプラスアルファかけ,るかけるいくつぐらいの喜びを自分で探してかけるいくつぐらいの喜びを感じてくれるみたいなとこまでいったらいったら最高だよなって。っっていうもうも個あったんですよ育てやすいもうとにかく育てやすくって咲かせやすくって、えー、ひたすら丈夫で、えー、そんなそんな性能を持ってる子がいいよなと思ってでこう観察してる時にこの子はねまあ丈夫で育,育てやすくてうちのラインナップの中でもテーブルシンビの子たちの中でもトップクラスに、えー、育てやすい子ですね。そして咲きやすいっていう子なので、まあ、それ考えた時にあいまず最初のまず最初の母の日用の神秘、えー、として取り組むにはやっぱこれがこれが一番いいなっていうのはね最初選んでで,でも本当ね一番最初注目してなかったから実はね苗をそのし試作し,した時一番最初に試作した時に苗をね継続してなかったんですよ。で苗を継続しないってこれどういうことが起こっちゃうかっていうと一回こう花を見てあいいな使えるなって思った時に苗を続けて導入してなかったらやっぱこれって花苗が入って花咲くまでに2年とかかかっちゃうのでそうすると,、えー、っと苗を一回止めちゃってると花良かったなってじゃあでももう一回やってみようって次に花を。生産して咲かせるまでっていうと5年ぐらい空い,空いちゃうんですよそれがあってまあそれもあって、まあ、20年ぐらいこうたどり着くのにかかっちゃったっていうまあ実は裏もあるんですけどまあでもそのぐらいねやっぱ品種を作るっていうことだけじゃなくってそのえー、っと良さを見極めることとかまあ作りながらうまく作れるよよりうまく作れるようになっていくこととか。えーまあ、そういったことってやっぱ一筋縄にはいかないのでなのでまあこのぐらい時間はかかったかなっていうのはなんか自分の中でもまあ納得することでもあるはあるんですけどね、えー、とちょっと質問答えお答えしますトモさん食塩祭遠い遠いっすね遠いね遠いねでもこ、まあ、今年初めてなのですごく楽しみですえー、ケイトラ20023この時期にすごいですね、えー、びっくりですねすごいなかなかなかなかな景色でしょやっとこういうね景色に来ましたよこういうこともね不可能じゃないんです不可能じゃないんですっていう世界かなえー
とともさん自分で風通しよくしてるんだえっ、ー、とこのそう音質ごとかなそうそうすごく空気を通してねやってます、えー、パワーマックさんこの温度で鼻持ちもいいのはすごいですねそうなんですそうなんですだからこのこのありがとうはまあ例えばこれえっとねちょっと誤解がないようにというかうまいこと伝えたいんですけどえさっきその遅咲きって奥手とか遅咲きって言ったじゃないですか、ね、このね遅咲きってすごいこう難しい話で、えー、遅咲きできる子って要するに早咲きもできるっていう理屈があって。えー、つまりはね、えー、と遅咲きできる、まあえー、反面早咲きもできるっていう子は暑さに強いっていう、えー、性質を持ってるんですよ暑さに強くないと、えー、秋とかに早くも咲けないし逆にこう遅くなったって暑くなってくるわけですからそこでもうまく咲けないじゃないですかだから暑さに暑さ耐性がある暑さに強いっていう性質の子じゃないと、えー、遅咲きもできないしもうそれはつまりは早咲きもできないっていうえほぼイコールの話になるんですねなのでこの子って、まあえー、逆の管理して早,早咲きさせようと思えば、えー、っと年内普通に年末に開花調節して出すことはできるんですこのありがとうはねで例えばそういうタイミングで出荷を、えー、花咲かせて出荷したとしたら一月と言わずあのもっともっと持ちますようちの品種のまあひまりとかほどはひまりにはかなわないかもしれないけどでもこの少林,少林のこの花のね大きさにしてはこう抜群なぐらいの花持ちをあのしてくれるとは思いますただそんぐらいねあの優れた品種ですねえー、っと洋子新井さん、えー、花は全部咲き終わったら茎は切っていいんですかそうですね花,花全部そうだな全部あるかなこう今つぼみが例えばこれ一つありますよねでこれが例えばあったあった例えばこんな感じでこう先端まで全部咲きましたってなったらそ,しそうするとこの茎の元、まあ、まあ元の元とかやっちゃうとちょっと他のあの株とかまで炒めちゃうことあるので、まあ、2 3センチぐらいちょっと上,上ぐらいで切ってあげるといいと思うんですけどこの辺でこう切ってあげるといいと思います、まあ、株のこと考えるとできるだけ早めに切ってあげてくださいこのありがとうは、ね、切れ花にしてもとっても長く、えー、持つので、まあまあ、切り花にして楽しむっていうのはとってもいい方法だと思います、まあ、ありがとうに限らずシンビジウム、えー、そんな感じですネイビーブラックさん、えー、夏秋咲きの駿河蘭系はそういう形状なんでしょうかねあ花の形そうそうあのやっぱ駿河蘭系シンビジウムエンシフォリウムっていう種なんですけど、えー、あの子たちもやっぱり抱えてないですよちょっとこう開いてるやっぱねあの辺のまあそれこそ熱帯でいくと、まあ、アロイフォリウムとかフィンレイソニアナムとかもそうだしその遠州ホリウムの中でも、えー、温帯州よりも熱帯州なんかもあるんですけど、まあ、その辺までいくとねやっぱ開,く開きますよ、花がねやっぱあの辺の空気の動きって私はあると思ってるんですよねえー、っとエミさん、我が家のありがとうは淡いピンクなんですが涼しいところで管理したら色が濃くなりますか、えっとね、ゆこの場合はねゆっくりゆっくりゆっくり咲かせて、えー、じわじわ色のせるとちょっと濃い目も,もっと濃くなったりするんですけどこれってこう微妙な微妙な温度と光の当て具合とかで、えー、この時期だったら結構変わってくるんですねもう真横にいるこの子でもちょっと色のトーンが違ったりしますよね色を濃くしたければ、えー、光をちょっと強めに当てるあそれはえ、まあ、例えば家庭でエミさんがそのまま育てられて次、えー、つ花芽が来ましたってなった時はその花芽の時から、えー、光,光が当たるような管理をしてあげるしてあげるとこうつぼみの時、ね、目からつぼみの時からだんだんだんだんじわじわじわとこう、えー、焼いて焼かれていくというか、えー、そうやってこう光線を当てることとか
、えー、と寒さに当てることそういうところでこうだんだんこの鼻の色ピンク色の、えー、濃度が濃ゆくなっていくのであとは濃,い濃ゆく咲かせるのが、ねえー、と好きなのか、まあ、もうちょっと淡い感じの方が優しい感じの方がお好きなのかとかその辺の、えー、トーンの違いは、ね、お好みでやっていけば。いいいいんじゃないかなかと思いますけど、まあ、ただ、ありがとう、えーっとね、小型のシンビジウムのピンク色のお花なんかでいうとあったかい時期に比較的すごい遮光しながら咲かすとあそうごめんなさいねこあ,のあっちゃこっちゃいっちゃってあ,のありがとうを、えー、っと選んだ決め手の一つにこの、まあ、今、私がやってるのって超,超抑制。栽培なんですよだからあの水で冷やすのもそうなんですけど日中なんかもね結構長い間すっごい強めの遮光をしてゆっくりゆっくりここまで進ましてきてるんですけどこうやってすごい強めの遮光をしていくと、えー、要するに小型のシンビのシンビジウムの多くは、えー、ピンク色がねだんだん。あのーなんていうかな、えー、とベージュっぽくなっちゃうというかピンクまでこう乗らないような花になっちゃうこととかも結構あるんですねでこの「ありがとう」はこういう抑制の、えー、スーパー抑制栽培をしても、えー、綺麗にピンク色が、えー、出てくれる品種だったんですよ、まあ、こ,れこれも、うん、選んだ決め手の一つになりますごめんなさいエミさんの質問に答え,答えれてないですね、<笑>えっと涼しいところで管理したら色が濃くなりますか涼しいとか、えー、寒,い寒い場所、えー、もしくは光が、えー、ちょっと当たるような場所なんかで、えー、管理してあげたら、えー、来年、えー、濃い花で咲くと思います逆のパターンの場合は逆に、えー、ちょっと遮光してあげるとか、えー、少しこうあったかくしてあげるとかしてあげると逆に淡くなっていくんじゃないでしょうかね。えー、とネイビーブラックさんなるほどなそうそうあのちょっと原種のいろんなの花の形とか見てみてあのそうすると面白いと思いますよえー、孫孫くんさんかな孫くん7777さん読み方ごめんなさいね間違ってたら神秘の花粉は冷蔵保存などいくらか保存して時期が違う品種と掛け合わせたりすできるのでしょうかああできますよできますよえっとね神秘の花粉、まあ、花粉ってコナーじゃないのでシンビジウムとか卵化植物の場合は花粉界ってもう塊になってるんですねその花粉界を取り出してで、まあ、あ,のあまりこう雑菌とかつけちゃわないように気をつけてくださいそれを、まあ、簡単にティッシュとかでいいのでティッシュにこう包んであげてでそれをえーっとね、シェリーかげるとかその乾燥剤とかを一緒に入れてこうちっちゃい容器みたいなのに入れてもうそのまま冷蔵保,<笑>冷蔵保存を、えー、すれば、まあ、それなりに、えー、保存できると思いますだからそういうのでう,うまいこと保存してると例えば、えー、っとさっきお話ししたグラマトフィラムって、えー、っとシンビジウムの親戚みたいな関係にいるから実はねこのグラマトフィラムとシンビジウムって交配できるんですよそうするとシンビジウム、例えば、ね、冬から春の間でしょでグラマトフィラムって夏に咲くからでこれって本来は合わないんだけどシンビジウムの花粉を取っておいてでグラマトフィラムの花咲いた時につけるとこれが交配できちゃうとかね、えー、こういうことができちゃったりしますもちろん同じシンビの中でもできます結構保存はやってみると簡単ですよあの雑菌だけ注意かなえー、ようこ新井さんこの,前この間未生の神秘購入させていただきまだ綺麗に咲いているんですがその後が分からなかったので咲き終わったら教わった通り、えー、切りますそうですね、まあ、あとは本当すぐ切るのがいいんですけど、まあね、あの気持ちも優先でせっかくの花ですので、まあ、その辺は私はそんなにこうあの切るべきだなんていう話にはしませんけど。あのでき,できれば株のため考えたら切った方がいいですよ、えー、モン吉さんこんばんはこんばんは、えー、孫くんさん、えー、すげえ乾燥させた方がいいのですねやってみますぜひぜひやってみてください結構結構できるよ
、結構できるし、やっぱりね、ちょっとこう、鼻が、タイミング合わないとか、よくあるので、それ、あの、覚えちゃうと、すごい便,便利ですよ。今100均とかでもこうちっちゃいなんか都合のいい容器とかっていっぱい売ってるのでむか昔だったらね、あのー、今あんまりないですけどこうカメラのフィルムケースあれ,あれにこうよく入れて使ってま,すましたけど今ってもっとちっちゃくて便利なケースとかいっぱいあるんでまあいろいろ探してみてくださいえー、っと花がリカさん花が終わって新馬が出てきてますそのまま育てていいのですかもぎますかえー、っと、花が終わって、新葉。うん。えー、っと、そのまま育てていいと思いますよ。あれかな一級の話かなえー、っと、新葉、新葉、新芽が、えー、っと、たもしもたくさん出過ぎてるのであれば、芽かきって言ってちょっと減らしてあげることが必要ですけど、まあ、あの、元気な新芽が1個2個とか、えっと、ちょこっと出てるだけであれば、そのままね、育ててあげた方がいいと思います。迷ったら私に写メを送ってください。はい、リカさん、えアベンチュラーか。アベンチュラーか。えっとね、アベンチュラーもそうですね、えっと、芽が元気だったら、全然そのまま育ててあげてください。あの,あ,あの子はね逆結構新名を新馬新名を吹かせて、えー、次の世代を、えー、進ませやすい子なので逆に進めてあげた方がいいと思いますえー、っと孫くんさん懐かしいフィルムケース<笑>今あんまないですもんねすっごい昔重宝しましたけどね結構べ便利でしたまあ、あのこんな感じで、まあ、今、これ一角で、まあ、ちょっと電気<笑>ついてないからあれですけど、まあ、あのぐるっと今、このハウス全体がありがとうで、えー、埋まってるんですね実は、えーっとね、こと今年その母の日の、えー、ご注文商品のご鉢物のご注文でいただいてる件数って言って。えー、っとうちの方は1000件ぐらい、えー、いただいてて1000鉢、まあまあ、ぐらいをいただいていてでその1000鉢の受注を大体1000鉢ぐらいの受注をしてるんですけど1000、えーね、鉢を受注してますけど作,作付けって言って農場で育ててるこのありがとうの数っていうのが何鉢やると思いますあの難しいところだと思うんですけど実はねあの5000鉢ぐらいありがとう仕込んでますあの栽培してきてますでもう5000鉢ぐらい育ててでその中でいい状態のもの1000鉢をピックアップして、えー、出すっていうことを今してますまあこれはね、えー、確率的に言ったら相当<笑>トモさん1万<笑> 1万半分、うん、1万って言われるとそこまでやってないけど<笑>あの半分ぐらい5000円ぐらいなんですけどでもそれでも5000円って言ってもね5000円千に対して5000作ってるっていうのは確率的に言って非常に率が悪いというか決して、えー、っと経営的にいいバランスではない、えー、状態なんですねこれって。でまあ、それをこうある程度の覚悟を持ってやってるんですけど、まあ、そういった意味で今日のタイトルの覚悟ってようやくようやく今その説明かよっていう話なんですけどまあそんえー、っとモンキさん4000鉢は廃棄になるんですかえー、っとそうですそうなんですえー、もうまあもちろんうちは、えー、鉢物と切り花とありますから、まあ、もちろん鉢物で出なかったものの中で切り、ね、あの花が上がっている子たちというのは切って切り花にして、えー、世には出すんですけどそれでも株は残るので,でその残った、ねまあまあ、1000が出るとすると4000が残るじゃないですか4000株が残るじゃないですかそうすると4000株は廃棄。っていう道になりますっていうのはもう来年の母の日用に今度次の5000が、えー、っともう
支度されてるので、まあ、こ今度これをね残しちゃうともう、えー、っとハウスが回転しなくなっちゃうので、まあ、そういうところで本当泣く泣くの、えー、っと考え方なんですけど、まあ、普通に考えたら決してまっとうな方法じゃなかったりするんですけどでもやっぱりこの母の日に。母の日にシンビジウムを出,、えー、出,す出していくこういう時期にシンビジウムを出していくっていうことがそれは本当の前人未踏の世界だと思うんですよで前人未踏だからこそこれってそもそも、えー、っとアイテムとして商材として、えー、新しい商品だであるし、まあ、ポジションがない商品ですから、えー、今度これをなんていうかな、えー、どれだけいいこだどれだけいい植物だって思ってても、えーまあ、それが商品として成立するかヒットするかとかそういうのって別問題だと思うんですよでそもそもこう商材としてのポジションがない状態で、えー、普通にこう世に出していったらポジションがないから値段がつかないんですよねだから普通のまあ普通の農家の流通というか例えば、えー、冬のシンビジウムの、えー、流通なんかを考えていくと、まあ、花が咲きましたになったら、まあ、普通はねこれを、えー、農家は、えーまあ、各,各地にあるね、えーっとまあ、お花の卸売市場っていう市場,があり市場さんがありますそこへ出荷をしてそこに、えー、お花屋さんたちが、えー、っと買いに行って、えー、それを仕入れしてくれてそれをお花屋さんが売ってくれるっていう流れになるんですけど、まあ、冬のシンビジウムだったらそれは。こうまだポジションがあるので値段がつきやすいというか、まああのー、せいい値段がつ,つくんですねそれなりになんですけど今度この母の日ってもう今まで誰もこうたどり着いたことがない、えー、商材だからこそ、えー、前例がないんですよだから値段がつけ値段つけようがないし、えー、お花屋さんなんかも手をつけたことがないから、えー、そうするともう手をつけたことのないアイテムに対して、えー、値段をつけるということができないという感じになっちゃうのでそうすると、ねえー、となん最多から、えー、市場さんに出しますとかやっちゃうと全然、ねえー、っと値段がつきませんなのでそれ,をでもそれでもこういつか値段がつくまで頑張るみたいなことをやってると。もうただただ自分の首を絞めて、えー値,段えー、値段がつかないままただただ流れていくっていう流れになってしまうので、まあ、その辺でまあ私もまあすごいこういろいろ思い悩んだりしたんですけどでもできればしっかりとした、えー、値段でそして、えーえー、しっかりとした、えー、品質で。世に届けるっていうところを成立させるまで、えー、辛抱強く行きたいっていうのがあってでそれでこう今、まあえー、受注なんかもね、まあ、今特にそのなんていうかな、えー、景気が悪かったりマイエースとかねその辺もあったりとかしますし、まあ、コロナ明けてで今度、まあ、旅行需要の方が高まっていったりとかっていうのもありますしあと母の日に行って結構。あの日取りが年々動くじゃないですかで母の日って遅ければ遅いほど割と実はこう母の日商戦ってこう花お花業界だと成績悪かったりするんですね、えー、去年が一番遅くて今年2番目かに遅い母の日なので、まあ、そういったところで若干のこの難しいタイミングとかも、えー、もちろんあるとは思うんですけど、まあ、あのどういうふうな、ね、外的な要因とかがあったとしても、まあ、自分の中ではこの。すごく丹精込めてたど、えー、り着いてきたこの母の日神日ありがとうっていう、えー、ここのアイテムっていうのを、うん、いい形のブランドというかいい形の商品にしたいし、えー、選んでくれた、えー、お客様そしていただいたお母様、えー、皆さんがこう嬉しいなって思う経験になってくれるように。でプラスアルファアフターケアはもうシンビストがやりますから、まあ、そういったところでこう全部ひっくるめてね、えー、いい商品になってくれるこれにここまでたどり着くっていうのがもう私の目標なのでもう今も、まあ、まあありがとうの本生産の2シーズン目になるんですけどで、まあ、だ,だんだんこう
よりねこの子の性格もつかんできたし、まあ、性格つかんでくると成績がやっぱ上がっていくんですよなので、えー、今まで今まで何だろうなまだまだ2回目の生産でちょっと自信がなかったから実はあの基本的にこう普通の商品ってお花が2本の商品で提案してたんですけどもうでも花立ちが抜群なのはもう十分分かってきたし育てれ作れることも分かってきたのでであの成績も今年いいんですよだから、えー、っともう今年なんかもう2本で受注してる商品はもうお花3本のものを。出していきますしで3本立ちの、ね、受注しているものなんかは4本, 4本、5本というものを出していったりとかしてま、まあ、お花を買ったら、ね、お客さんも嬉しいじゃないですかなので、もうとにかく今はこの母の日神日ありがとうで喜んでもらうっていう、えー、ケース、えー、これで生まれる笑顔をたくさん増やしたいっていう、えー、気持ちでいっぱいなので、まあ、そこを含めて、ね、もうとにかく頑張って。えー、このありがとうね、えー、世に出してい,、えー、いけるように今やってる次第でございますちょっと私のそんな思いが伝わったかしら<笑>言葉が下手だなって思いながら伝わりましたかねなんかまあ,あのそんな4000鉢捨てるってことが全然美談でもないしあのな何より捨てるって心苦しいというか辛い作業なのでもう本当きついんですけどまあでも目指してるところがあるのでちょっとそこは折れずに進みたいなと思っていますえー、っとなおさん今見てる範囲で何鉢でしょうお花いっぱいですねえっとね今この後ろこの二棚で300鉢ぐらいかなここ,ここはここは今あの最後の仕立てしてあのーなんていうかなあのー、すごく贅沢に並べてるところなのでトモさん聞く聞くからすごいのかと<笑> 5000でもすごいでしょ5000でも大変なんですよえっ、ー、とピカケイさん5000分の1000厳選された1000そう厳もう厳選も厳選の1000ですねとにかくとにかく喜んでほしいもう今はとにかくそれだけそれがもう目標ですモンキチさんワオねえワオですよやりながらワオって思ってるもんでもあの気持ちはなんで出てる子たち見ると気持ちはいいですけどねまあ,あの辛い作業の瞬間もありますえー、っとトモさんアジミキャットさんえー、絵文字がありがとうございます<笑>えー、トモさんかわいそうそう捨てられる子たちを考えたらねすごいかわいそうめちゃくちゃそうめちゃくちゃ育てやすいからもう捨てられるその株なんかもうそれはそれは全然すごいんですよいくらでもこう世で活躍してくれる子だと思うけどちょっとね生産の裏事情というかうんなんともこう言い難いところがあります。えー、なおさん廃棄大きくして売るのかと思いました。生産者としてはそうなるんで、うん、そうなっちゃいますね。どうしてもね、こううちもやっぱ全体的な話なので、まああのありがとう5000抱えながらね、ただ年末用でも年末から春っていうところでも4万くらい、4万5万ぐらい。ありますから、まあ、そこに今度未勝,未勝のシンビジウムも大体年間で5000円くらい仕込んでるのでとか、ね、それがやっぱり、ね、い,ろんないろんな作付けしてるのが2年分ぐらいあるしでコレクションとかもあるしとかいうとねなかなか回転させなきゃいけなくなっちゃうっていう裏もあるんですよね。えー、モンキチさん出荷するまでは同じように育ってるわけですから。やっぱり大変ですね、うん、そうなんですよね、そうなんですよねあとはやっぱりこうどうしてもこのうまいい品種で,でこういろんな栽培技術もあって自信もあるって言いながらでも、何かトラブルとかその年の何かこう気候の動きとかでどうしようもなくミスっちゃっ
う時とか成績を落としちゃうっていうこともリスクもあるじゃないですかそこを考えた時にどうしてもやっぱりあの誰もたどり着いてない、えー、母の日神秘だからこそ、えー同じことやってる人がいなくて仲間もいないからそうすると自分がミスっちゃうともうそれってまあいただいてる案件とかあったとしたらそれをそのまま穴開けちゃったりとかまあ失礼しちゃったりとかえしてしまうわけじゃないですかなのでもうとにかくうん極力そういうことをゼロにしたいっていうのはまあえ自分の中でもずっと持ちながら、えーやってる日々やってることなので、まあ、それ考えた時にね、うん、ちょっと大変な戦いではありますけどでも頑張ってやってるような感じですえっ、ー、とネイビーブラックさん、えー、私なりにいろんな生産者さん品目を見てきてるので廃棄自体は想像の範囲ですがそれよりもそういう裏事情を SNS ではっきり話される石田さんの姿勢が想像の斜め上です。<笑>そうかな。母のキシンビジウム市場が生産規模に見合う成長をすることを願ってます。ああ、ありがとうございます。私も、そうそう、そういうことだし、なんだろうな、こういうので、こういうのを、をこう商品の魅力とか売りにできるようなことじゃないとはないしすべきでもないと思,う、うん、思っちゃいるんですけどただ、なんというかなやっぱこうあなかった商品を作り出すことっていうのはすっごいすっごい大変だっていうのはこうよくよくわかります今,今もよく実感してますね。だからこそ突き抜けたいというか頑張りたい、えー、ピカケイさん、えー、来年もっと大きくなってご本立ちとかで出てくるのかと思ってましたほんとすごい覚悟で挑んでらっしゃるそうあのねだからこれをこれをそう今1 2ンチ鉢で育ててますけどこれをもう1年とかかけて、えー、っと今度これ1 5ンチ鉢とか1 8センチ1 8ンチはまあいきなり大きいかな、まあ、1 5ンチか、えー、1 6 5ンチかぐらいのところの鉢で育てていったらもう5本,なん5本立ちなんてもんじゃないですよ10本でも全然作れると思いますもうすでにあのこ,のこのサイズで5本以上とかあのいっぱいいますしね一番多かったの何本だったかな今年ちょっと数えきれてないけど多分9本10本ぐらいがいたと思いますすごいね鼻すごい鼻立ちいいんですよただそもそもその9本とか、えー、たくさん9本レベルで来るような作りはしてるつもりはない作,作型って言ってる、まあ、作り方なんですけどそれでも来ちゃってるっていう感じですかねそのぐらい鼻,鼻立ちがいいえー、っとトモさん、えー、石田さんの気持ち覚悟えー、と、神秘たちへの愛。いつも本当に尊敬ですし、聞,け聞いてて泣けてくる。泣かないで。<笑>あ泣かないで。愛なんで。愛というか、思いというか。情熱っつうのかな。なんつうのかな。えー、っと、シャオ、シャオソンメイシーさん。えー、市場に出すのではなく予約が入っている花屋さんへ出荷されるのですかあそうですね、えー、と市場さんでもその注文取ってくれた市場さん、えーとまあ、お花屋さんの注文ね、えー、取ってくださった市場さんに出す、えー、限,もう限られた、えー、形で出すっていうところと、まあ、仲良しでやってくれてるお花屋さん、えー、何件かにこう提,提案の。連絡をしてで賛同してくれたお花屋さんなんかいらっしゃるのでそういったところにこう直接送ったりとかしてこうお店には出してますあとはまあお付き合いいただいてるところの中でこうネットショップでこう取り扱いもしてもらってたりします明日ね、えー、と取り扱いしてるお花屋さんとかネットショップさんの情報も、えー、とちょっと出したいなとは思います
ごめんなさいなんかいろんないろんな作業が遅れててなんかその辺の告知というかあれも遅くなっちゃってる、えー、ソライロさんこの前審美植え替えたんですが肥料もあげた方がいいですかえっとねこの前いつだろう今5月頭だからえー、っとまあこの前っていうのが先週とかだとするとで肥料をあげるタイミングだとちょっと遅いん遅めといえば遅めなんですねなので、えー、肥料をあげるのであげないのは、えー、っとちょっともったいないとは思うので、えー、肥料をあげるのであれば少なめ少なめ肥料を少なめとか、えー、っと肥料を聞く期間があるじゃないですか、えー、観光性肥料とか長い。え、空色さん3日前か。うん。じゃあもう、えー、ちょっと遅めの、えー、肥料になっちゃうので、そうすると、あげる肥料は少なめか、えー、肥料を聞く期間が、えー、あまり長くないタイプ。短めの、えー、感じの肥料の方がおすすめです。あまりこう、長く聞きすぎちゃって、まあ、これからね、えー、あ、どんどん暑くなっていくタイミングのところで、そこでこうそのあげた肥料が一番溶け出すっていうタイミングが暑さとこうバッティングしちゃうとえいなんていうかな一気に根が傷んじゃったりとかするケースがあるのでなのでまあちょっと薄く弱く肥料をあげるのはいいんだけどあまり欲張らずにあげてくださいえっとパワーマックスさんうちも5本立ち送ってくれましたもんね大鉢ですごいのも来年あってもいいかもね、いいと思うんですよいくらでもいくらでもできる自信はあるんだけど場所がないっていうねあのぜひパワーマックさんのところの,あのお父さんお母さんに鉢増ししてもらって作ってみてくださいいや花めちゃくちゃ来ると思いますよまあ来年いきなり来ることはたくさん来ることはないと思うけどまあもう一作とかね狙っていけばいいと思いますえっと、なおさん、直売のイメージでした。他のネットショップにも出していらっしゃる。あ、あの、全然、えっと、私は直売メインじゃないので、えっと、直売で私から直接買ってくださる方は、まあ、もうそれこそね、ありがとうございますっていうところで心を込めて、えー、お出しさせてもらうんですけど、全然お花屋さんも、えっと、納めさせていただいてます。それこそ、平田ナーセリーさんとかね、九州だったら、えー、その辺なんか、えー、納めさせてもらってます。平田さんの,あのオンラインでも載ってると思いますよありがとうえー、っと「そらいろさん了解です」ということでえー、っとということでもう9時え9時じゃねえやえー、っと8時58分9時前になっちゃったんですけどなんかあの30分ぐらいで「ありがとう」の話をするつもりがすごい引っ張っちゃってもしよろしかったらそうだなあ,あと20分ぐらいとか栽培相談したいなと思うのでお,使いお付き合いいただける方またご質問ある方あればどうぞご質問、えー、してみてくださいない,ないようだったら止めちゃうんで<笑>あれですけど<笑>ごめんなさいなんか勢いのままありがとうの話をずっとして,、ま、してしまいましたなのに20人以上も見てくださってありがとうございますネイビーブラックさん、えー、向こう山蘭園のワランシリーズは、目かきなど放置でいいですかうんと、目の出具合によるね、それは。ただ、今、今持ってる子たちは多分ちっちゃくて、ちっちゃいと、鉢で、そんなにまだたくさん芽吹いてないと思うので、まあ、極端に、あの、目数が多くなければ、放置でいっちゃっていいと思いますよ。ともさん、質問したいけど、今、肉炒め出したから無理、そりゃ無理だ。そりゃ無理だ。あの、食べ、食べ終わってまだやってたらしてください。で、まあ、今、ちょっと、なんだろうな、えっ、ー、と、栽培の動画も上げれてないので、なので、ちょっと、一回ま,まとめて、また、動画もアップしななきゃいけないけんですけどこの前もねあのー、シンビジウムをこう小さく育てるっていうところも非常にこう反応があ反響があったというか喜んでくださるメッセージなんかもいただけたのでまああれもまとめまとめ編を作ってみたいかなとは思ってます
、いろんな大きさで、ね、大きく育てるのもいいし、ちっちゃく育てるのもね、いろんな考え方ができると思います。育て方は、あの、えー、っと、なおさん、病気にも見えないけど、新芽が出ない株があるんですが、何かできることが、う寒かった。ありますかえー、っと、病気にも見えないけどっていうことはま,まだ今まあ具合にはよるんですけどまだ多分、えー、っと芽が出るタイミングに来てなくて今じ,じっくり、えー、構えてる状態だと思うのでまあそういったところであれば光、えー、日当たりいいところに、えーえー、置いてあげて光をまず当ててみてあげてくださいそこでこうあの株元株元にしっかりと日を当ててあげて株元の目が動き出すかどうかですねそういったところをやってみてくださいえるかこれえっとえー、っとどこまで行ったっけえみさんかえみさん、えー、これからの季節地植えは放置で、えー、大丈夫ですかまあ大丈夫だと思います場所そんな日当たり強いとこ植えなかったですもんねもしも、まあ、日当たりが良すぎるようなケースのところに植えちゃってたりとかしたらちょっとそういう時は今からねあ、あのー、温度上がってくるケースがあるので、まあ、そういったところだと若干こう車高を考えてあげるとか、えー、そういった意識を持ってあげるといいんじゃないかなと思います基本放置で、えー、とい,いけちゃ、えー、大丈夫だと思いますよ、えー、シャオソンメイさん金量編まだ花が咲いてます素晴らしい早く切って肥料をあげたらいいですかそうですねえー、っとまあ文法とか、えー、その辺のあんまり意識しなくていいのであればもう切ってあげてまあもうちょっとねキープしたいのであればその切った切り花をね保水してあげてまあちょっとでもキープしてあげるような感じにしてあげたらいいと思いますしで花は切ってあげて一回ねえー、っと株をリフレッシュしてあげるというか、えー、切り替えてあげてで、まあ、今から肥料をあげるのであればさっきと一緒で、まあ、肥料は少なめ、えー、少なめ、弱め、えー、そして、まあ、効く期間が短めな、えー、感じであげてあげるといいと思います、まあ、そんなにね金量編自体肥料食いじゃないので、えー、っと大丈夫と思いますちょっとはあげたらいいと思いますよ、えー、トモさん質問の長文は打てないけど報告地植えした里山ちゃん根っこついたのか勢い出てきましたおお素晴らしい素晴らしい里山が勢い出てきたかあ素晴らしいですねでもそれね今からじゃあ見応え出てくるかもしれませんよよかったですねまた写真見せてくださいねなおさん、えー、株元に光ですね置き場所確認しますありがとうございますうん、まずはそのそう株,株元ね結局その株,株元の芽が新芽で出てくるわけなのでそこにあの光とかが当たって動か,す動かしてあげないといけないのでパワーマックスさんえ地上部がまだ8位地上部がまだ8いっぱいになってない新美は、はい、鉢内根が張ってる感じでも鉢増ししなくてもいいですかうんあの大丈夫ですこの前お話しあったの未生の子なんかでもそうですけどあれも多分見た感じで根は、ね、いっぱいになってる感じがすると思うんですけど、まあ、まだでも、ね、鉢の上の中で結構スペース余裕あったじゃないですかあんな感じになってきたらまだ、えー、鉢増ししなくてもいいですし、まあ、もし鉢増しするのであればあのそんなにオーバーポットになりすぎないように、えー、少し大きめぐらいの。ところでこうしてあげるのもいいんじゃないかなと思いますまあちょっとはは植え替えするには若干遅くはなってきてるタイミングになるのでまあ、あまり激しめの、えー、大きさにはしないように軽,軽くのね鉢増しぐらいで済ましてあげるようにしてあげてください
あと肥料も少なめねリーリーリードさん液体肥料使っていいでしょうかああ全然使ってください液体肥料はえー、っと特にその液体肥料の陽面散布とかであればあもうそういうのは瞬間的な、えー、効果になるのでもうさっとこう効くっていう感じになるので長い間別に効くわけじゃないですその,その時瞬間でこう吸い込んで、えー、効かしていくようなタイプになるのでもう液体肥料の陽面散布とかであれば、まあ、比較的ね、えー年がら年中っていう言い方も変ですけどでもまあほぼ年がら年中で考えていっても大丈夫だと思いますよ。っていうのはね、えー、っとちょっと肥料の話になるんですけどその夏とか、まあ、まあ冬場でもそうですけど、えーまあ、肥料痛みって言うじゃないですか肥料痛みって要するにす肥料濃いめの肥料とかが濃すぎる肥料とかが。えーその肥料を吸う口に思ってる根っこ根っこがこう当た濃すぎる肥料に当たった時にもう濃すぎちゃってでその大事なその吸い口がこう傷んじゃうでそうすると根痛みが起こってまあ時間差で今度葉っぱの先とかにねこうもう根っこが傷んでますよっていう葉,葉枯れというか痛み枯れが出,出てくるわけなんですけどこれがこれは根っこから吸う時に濃すぎるからこう。傷んじゃうわけですよであの液体肥料の葉面散布っていうのはそれはもう葉っぱ、えー、葉っぱ株の表面から吸わす、えー、吸収させるっていう、えー、上げ方になるので根っこから吸わすっていうタイプの考え方じゃないので葉面散布の場合はねなので葉、えー、面散布なんかは比較的、えー、全然やったらいいと思います考えていくのは、えー、頻度と濃度と種類、えー、そういったことを考えていけばもう年中いろんなパターンでやっていくと植物作りはさらに面白くさらに次のステップにというか何段も、えー、っと階段上がっちゃうかもしれないですけど面白いと思います、えー、ぜひやってみてほしいぐらいですねえみ、ー、さん養春園さんで石田さんに選んでいただいた金量編は今年、魚い子ですか目があまり大きくならないのですが花芽花,花芽が花芽がえ、エミさんあの花芽が動かなかったってことかな,ことかなどういうどういうことかなあんまりね、えー、っと金量編はねあんま株自体はそんなに大きくない植物だから目,目なんかもこうどんどん大きくなるっていうイメージではないんですけどそれよりあの時のあの時ついてた花芽が動いてないことが気になるかなあんまり動いてないんだったらそれはあの目の中であのとぼれちゃったというか、えー、煮えちゃったりとか何かのトラブルで。えー、死んじゃったっていうケースがあると思います5つ目があるよって言ってましたそうそうそうそうあれあれだったらまた写真送ってください多分多分ね途中でとぼれちゃってる可能性もありますあの金量編ってね目の状態でも比較的こう暑さ感じすぎちゃったりとか極端なストレスとか感じると動かないとかとぼれちゃうっていうケース起こっちゃうことはある,あるんですよありますありますまたまた見せてえー、っとリーリーリードさん古ボさんはどうでしょうか古ボさんでも別にえー、っと上げ方に上げ方を考えればいいんじゃないかなと思います私はあんまり使わないけどでもあのぜひやってみてくださいねあのとにかくあの葉面散布まあ肥料でもそうだし活性剤とかでもあのそうですけど葉面散布はいいですよ木作なんかの葉面散布とかもねすごいいいしね、えー、夏木さん葉の色が全体的に黄色っぽくなってきてるんですはい、えー、西側に置いてますが西,西はい車高 60% の、えー、カーポートがあるのであるのであるのでなんだろうそのカーポートの下に置いてますが
気が強いんでしょうかそうですね今,今って、えー、せどんどんこう成長をしていく時期成長するってことは、えー、代謝を、えー、していく活動していくってことなのでそうすると、えー、成長して養分が足りてなかったら今度は。えー、そ,のその時体の中にある養分を使いながら成長していくっていう、えー、形になっていくので、まあ、肥料が足りてないっていう、えー、状況になってくると葉っぱが黄色っぽくなっちゃうっていうケースはありますでそこでこう黄色っぽくなってる時に、えー、っとより西側とかで光がまあでも西側で 60% のカーポートの下だったらそんなに強すぎる気もしないですけどまあ、それでもあとは温度がどのぐらいになってるかとかねその辺はあると思いますね、まあとえー、黄,色く黄色っぽくこうなってきてるようなところであればあとはこうかんやれることでいうとこうす,ぐすぐにこう反応させたければちょっと窒素分が多いようなタイプの液肥。の陽面散布を週に2回ぐらいとかかけてあげるとかしてくるとしてるとこう葉っぱの色がねツヤっぽくなってきてくれると思うのでぜひね窒素多めの陽面散布葉っぱの表から裏から両方ねしっかりとかけてあげるような感じで週2回ぐらい3000倍ぐらい規定量でいうところの希釈3000倍ぐらいかな3000から5000ぐらいの間ぐらいで上げてあげると。えー、黄,色黄色っぽく見えてるものが気持ちねだんだんこうあれ緑になってきたかなっていう感じになってくるんじゃないかなと思いますあとはその、えー、カーポートの、えー、置いてる場所の、えー、温度とか、えー、その辺も意識してみてくださいなお、えー、さん陽面サンプは通常1000倍のものだと,、えー、と何倍にしたらいいですか、えー、と3000から5000ぐらいあ,まあ、あとは具合によって考えればいいと思いますけどとにかく3000から5000倍ぐらいの薄めのやつだったらもうそんなに悩まずにどんどん上げちゃってかけちゃっていい週1回2回とか全然かけちゃっていいので、まあ、そういうところで考えてみたらいいと思います1000倍はね結構濃いと思いますよあの1000倍で強く効かすってよりはそれをやるんだったら3000倍ぐらいにしといて週2回かけるとかにしてあげた方があのもっと効いてくれるというかね効果が出てくれるんじゃないかなと,と私は思いますうんそれはちょっと個人的な感覚ですけど夏木さん関西でこの間、えー、25度とかになってました、まあ、25度とかになってくると今度例えばその晴れたまんまのところで 60% 車高のカーポートがこう西日、ね、夕方当たってる時にどのぐらいの感じになってるかとかによりますもんねあただ、今どんどんこう成長する時期でもあるので、まあ、そういったところではそのさっき言った窒素,系窒素分の多い陽面散布なんかで、まあ、葉の色なんかを、ね、意識的にこう濃くしてあげるような管理をしながらですね、えー、見てあげたらいいんじゃないかなと思います。ちょっとその夏木さんのそのままの状態黄色っぽくな,なり始めたようなそんな感じの状態で今の環境に置き続けていくとそれこそ今から、ね、5月もっと気温も上がっていったりしますからそうするとちょっと黄色くなりすぎて焼けちゃうとか、えー、傷んじゃうとか、えー、そういうケースになる危険性はあるので、まあ、何か考えたいですね。液肥を両面散布をあげるもしくはもう少し暗めのところで,で育ててみるとか何か考えてみてくださいえー、っとエミさん1000倍かけてた別に1000倍がいけないわけではないですよ別に別にあの1000倍かけてるから痛むっていうケースなわけではないですいつも写真も見せてもらってて傷んでる風でもないし別にあのよくそれでうまくいってるんだったらよくってでもっと、えー、特に例えばエミさんほ他の植物いろいろ持ってたりとかするじゃないですかそこの平均値も取ってみてもう少しこう薄めてで安心しても全部にかけちゃいたいとかなんかそんな感じの考え方をすればいいんじゃないですかね1000倍が濃すぎる子がいる場合があるかもしれないし
まあただ今はねよく吸うから別に千倍でかけても今までそのエミさんのかけ方で問題が起こってないんだったらいいんじゃないかなと思いますけどね私はちょっと千倍まではあまりしないですけど相当相当レアかな千倍ぐらいの希釈でえー、っとかけるっていうのは私はねちょっとよっぽどなんかすぐ乗せたいなとか思うやつを千倍とかでちょっと具合見ながらやるっていうケースはありますけどえなおさんありがとうございます倍率参考になります他でも薄めで回数多い方がいいと言われたことがありましたできるならその方がいいよとのこと、ね、複数のプロが言うなら本当にそうなんですねあの多分一理ある理,理屈だと思います薄めで回数多くただ要するにそのぐらい回数多くやれればっていう話なのでまあそういうのをねあの水やり代わりにそれこそ薄めのやつをた、ね、何回もあげるみたいな感じとかがやれたら本当ベストだと思いますでもそれができないのであれば、まあ、ちょっと濃いめのやつでこうかけるっていうことも、えー、いいんじゃないかなとそこはやっぱり、えっと、理屈っていうよりはその時の皆さんがこうできる方法やっぱりね3回も手入れられないからやっぱ1回ぐらいしか手入れられないしみたいな、えーね、日々の生活の中のリズムとかがあるのであればそれだったらちょっと濃いめのところでも濃く上げ,上げるんだったらね間でうまく水を挟んであげるとかそういったこともポイントになってきます濃く上げてで間髪を置かずにまた濃く上げてみたいな感じのことをやってるともうあの両面散布といえど、えーちょっとこう濃すぎるような体験にもなってきたりするのでそういうねあのお水やるってあげることと乾くことってすごい大事だし肥料なんかでもやっぱり効く時と効かない時とかえまあ要するに何だろうな濃い味の食事をする時に間でやっぱりお水とか飲むってすごい大事じゃないですかそれ濃いものを食べ続けるとかいくら栄養分がいっぱいあったって濃いものを食べ続けるのはやっぱりきついわけですよ。体が消化がついていかないっていう感じになっちゃうっていうのは人でもありますよねなのであの植物でもやっぱり液肥とかねあげるって言ったってまあ濃く効かすのであれば間で、えー、シンプルにお水やりをしっかりとやってあげるとか、えー、そういったバランスをね見ながらやってあげるといいと思います、えー、夏木さんありがとうございますいえいえ参考になったら幸いですえー、っと夏木さん途中で手が滑りました<笑>なんか最後に「リ」が入ってましたね、えー、葉っぱから液肥やったことなかったのでやってみますあ,のありがとうございましたそうそうあのー、葉っぱもう両面散布ってね、あのー、別に機械じゃなくてもこうプシュプシュでもいいですでこうそういうのでこう薄めたやつをやってで葉っぱの表裏両方目あの裏からも結構吸うので余分を。で葉っぱから吸うやつの方がこうがダイレクトにというかすぐにこう吸収されてあの長いことは効かないんですけど短期的に速攻で効くようなイメージになってくるのでもうそれこそ、ね、今みたいな那須木さんのケースだったらおすすめかなと思いますえみさん、ありがとうございます。勉強になりましたたよかったですということでちょ,っとちょうど延長20分に。なったところです,ですので今日は1時間20分までちょっと伸ばしてしまいましたが、えー、っと今日のライブはここで、えー、終わりにしたいと思います、えー、最後まで聞いてくださった皆様、えー、ありがとうございましたまたね栽培相談とか含めてライブもやっていきますからねおちょっと待ってなおさん、えー、っと葉っぱから肥料やれたら根が傷んでるものも良さげですねそうそうそうそうそういうことですねなので、まあ、ただ、根が傷んですごいこう具合が悪そうなやつはあんまりあの極端に上げない方がいいのでそれ,それこそそういう子は薄めがいいと思います。えー、ようこさんありがとうございます。あこちらこそです。ということで今日はこの辺で、えー、おやすみなさいということで<笑>皆さんありがとうございました。ではでは、じゃあねあ、こっちじゃない、インカメだからこっちか。こっちか
ビービービードさんもありがとうございましたトモさんありがとうございましたはいまた質問してくださいねではでは